Psalms 145, verses 9 to 21. Psalm 145, verses 9 to 21. It says here, The Lord is good to all. He has compassions on all He has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all he promises and faithful in all he does. The Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. The eyes of all look to you and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does. The Lord is near to all who call him, to all who call on him in truth. He fulfills the desire of those who fear him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever. Analinginan ang pulong sa ginoo, no? So very beautiful in a verse. It re just really reveals the attributes of God. And we are reminded once again of His wonderful attributes this morning. It says here, The Lord is compassionate, the Lord is trustworthy, and dibalik-balik yud, the Lord is trustworthy and faithful in all He does. That our God is compassionate, trustworthy, righteous. And do you agree, mga igsoon? Amen, no? Have you ever felt that in your life? Of course, good, no? Amen. And that's, that's why we should thank God because He is so perfect in so many ways, even though we are not. We should praise Him because He is near to those who call Him in truth. And we should praise Him because we are called and we know we have this knowledge that we have a living God. This morning, you may woke up in the other side of the bed, basig isapot mo, basig ka ng bugat in yung kasing-kasing because na mga problema. And there are things that worries us and that we may be close to giving up and we feel that it's hopeless. But we have to remember that there is hope, there is more to life in this filthy, problematic world. And we just have to look up on the cross of what gave to us, what God gave to us, the salvation. And that everything is just temporary and that there is a kingdom that is waiting for us, believer. That's why we are very blessed, no, na we are here gathered today despite of the situation na pila na kamas, physical worship gapon wala wala na wala na balik and thank god because he protected us all along that thank god that we are gathered here today to worship him the one true living god amen so let's prepare our hearts in prayer yes oh god lord heavenly father oh god lord we worship you oh god lord we praise your name on high oh god lord Lord, you are to be praised, O oh God, Lord, because you are compassionate, O oh God, Lord. You are trustworthy, O oh God, Lord. Lord, you are faithful in all you do, O oh God, Lord. Lord, thank you, O oh God, Lord. Lord, we thank you, O oh God, Lord, for letting us wake up in this morning, O oh God, Lord, for giving us this brand new day, O oh God, Lord. And Lord, you have called us, O oh God, Lord, to be gathered here, O oh God, Lord, to just worship you, O oh God, Lord. Lord, 
is nothing that we can do to you, O God, Lord, but just to praise your name, O God, Lord, because you have been faithful, O God, Lord. In all of our days, O God, Lord, from day one, O God, Lord, up till today, O God, Lord. Lord, we just acknowledge, O God, Lord, that, Lord, everything, O God, Lord, that is happening, O God, Lord, in our lives, O God, Lord, is in your control, O God, Lord. Lord, salamat, O God, Lord. And Lord, we pray, O God, Lord, for this morning, O God, Lord. Whatever, O God, Lord, it's in our hearts, O God, Lord, that is bothering us for this morning, O God, Lord. We pray, O God, Lord, that you will cleanse our hearts and our minds, O God, Lord. Purify our hearts, O God, Lord. Give us a heart of worship, O God, Lord. So that we able, O God, Lord, to praise your name, O God, Lord, in spirit and in truth, O God, Lord. Bless each song that we will sing, O God, Lord. May your angels, O God, sing with us, O God, Lord. May we have joy, O God, Lord. Give us a joy, O God, Lord, in worshiping you, O God, Lord. Salamat, O God, Lord, that we have a one true living God, O God, Lord. Yes, O oh Lord. Let's sing this song as we gather. Yes, Lord.
Let's continue to praise our God. Amen. Amen. We're here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your
and worship, O God, Lord. Because of who you are, O God, Lord. You are great, O God, Lord. Salamat, O God, Lord. Do we have a God like you, O God, Lord? Yes, O God, Lord. You deserve to be praised on high, O God, Lord. From the beginning of this world, O God, Lord, until today, O God, Lord. You are working, O God, Lord. You've been faithful to us, O God, Lord. Indeed, how beautiful you are, O God, Lord. And we are just in awe of you, O God, Lord. Yes, O Lord.
be the glory alone, O God, Lord, forever and ever, O God, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning, mga kaigsoonan. Uh, first Sunday sa month of December. We're thankful na nakabot na ta og December and pila na lang ka mga Sunday then 2021 na ta. So we're so thankful sa Ginoo na nakapadayon ta sa ato ang online service bisan pa sa pagsugod sa sa quarantine wala gyud ta muundang niini and I hope na nakatabang ni og dako diha sa yung spiritual na kinabuhi. So praise God ni ining kamuntagon as we continue on sa ato ang Sermon, uh, continuation ni sa atong ang gitunan last Sunday. Last Sunday, makagsuunan atong gitubag ang question, Why we need forgiveness? Ngayon na kinahanglan man ta o kapasailuan. And atong nakita na nakinahanglan ta kapasailuan because kita mo yung mga tao na nisupak o nakasala batok sa ginoo. And for us, ang forgiveness o sa kabutang na importante alang ka na to. And then atong gitubagsad ang usa ka question, unsa man ang forgiveness? What does it mean? Atong nakita na ang meaning sa forgiveness sa Hebrew o sa Greek makaigsuunan, nagpasabot na diin when you ask forgiveness, you're asking God na imo kwaon ang maong babag diha sa imong atubangan. Papason tang tangon. And mo na ang word forgiveness na to ang makita. And then lastly, ato itong gitunan ang question, what happened kung sa may halagway sa so, usaka katao na nakabaton o kapasay luan? And atong nakita ang mga pipila ka mga verses na kung kita makaigsuunan na kadawat na diay sa kapasay luan sa ginoo, ang atong mga sala, wa na di ay hinumdumi sa ginoo. And in fact, ang Hebrew language na describe, naging ni Ana makaigsuunan na giltambog na spinakalaom, Ang uban, gibutang na sa luyo. Ang uban, gibabaga na. So, atong makita na ang atong mga sala, wa na giyod na may nundumi sa ginoo. Sa dihang iyat ng gitagaan o forgiveness. And akong giingon kaninyo na ang last question, karun na to pag ato bagon. And so, ang last question makigsuuna na ato ang tubagon as continuation last Sunday, mauni. How can we know Jesus can forgive? Yes, nakita na nato makigsuunan ang need sa forgiveness. Nakita na nato ang meaning sa forgiveness. Nakita na nga na nato ang halagway. Kung unsa ay halagway sa katao na nakasinati og forgiveness. But this morning, ang gusto na tong tunan, mauni, how can we know unsaon man nato pagkahibalo na si Jesus makapasay lugayod ka nato. And so, mubalik ta sa ato ang teksto na itong gitunan. Matthew chapter 9 And let's start reading from verse 1 Hantod sa verse 8 So kung naman mo yung mga Bible Palihog ko og abli mga kaigsoonan So nag-ingon din sa Matthew chapter 9 Verse 1 to 8 So he got out So he got into a boat Crossed over And came to his own city Then behold They brought to him a paralytic Lying on bed when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you. And at once, some of the scribes said within themselves, This man blasphemes. But Jesus, knowing their thoughts, said, Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, Your sins are forgiven you? Or to say, Arise and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, Arise, take up your bed, and go to your house. And he arose and departed to his house. Now, when the multitude saw it, they marveled and glorified God, who had given such power to men. Let's come before the Lord in prayer. Father, we thank you. We just like to praise you, Lord God, ni ining kabuntagon. Salamat, Lord, na nakapadayon mi ni ining among online service. Salamat, Ginoo, na naka-open sa mi, Ginoo, sa amo ang 
gitawag og mga sa diha yung uh, physical na service and we're so thankful Lord God na nagpadayon kayo ang imong mga buluhaton Father God especially sa pagpamalandong sa imuhang mga pulong ubusa Lord ni ining taknaas kamuntagon we pray Father kun ti Lord God na ikaw ginoo mo ay magpanalangin sa tanang maminaw ni ini bless each and every one Father God prepare their heart let them see na ikaw ginoo maka pasaylo gayud sa among mga kasalanan and i pray lord for those na wa makadawat og relationship nimo makita gyud nila gino ang assurance that forgiveness is sure in the lord jesus christ and so lord amo lamang gi-commit kining taknaa and i believe father na napakay gustong ikatudlo kanamo through these messages and lord nagampo mi na unsa may ipabuhat sa balang espiritu to go to lord na mapaabot gayud kana nga risma tag usa ka kasing-kasing amo ning gitugyan kanimo kining kamuntagon o dios ug tanan dugo gimaya among ikauli kanimo sa ngala ni Ginoong Hesus amen og amen praise god so sa ako nagikaingon makaigsuonan ako ning gitagaan uluhan Ang gani ang last title mo akong gitagag uluhan na ang last question di ay na ato ang pagatunan morning ato ang title How can we know Jesus can forgive Unsaon man ato pagkahibaw na kay si Jesus Cristo makapasaylo gayod sa ato ang mga sala and mo nay usa ka butang na nindot yud kaayo natong pamalandungan and dinhi sa mong istorya makigsuonan mao kini ang gipamatuod ni Matthew that this Jesus this Messiah has the power to forgive sins and according dinhi sa teksto nato ang pagatun-an makigsuonan nay upat ka mga butang na gusto nakong ato ang makita dinhi according sa narrative na ato ang gibasa and the first thing na ato ang makita diya sa verse 1 ug verse 2 makita nato na Si Jesus iyang gi-demonstrate ang iyahang power to forgive. And dini makita nato pagsuwat ni Matthew makaigsuunan sa verse 1 o verse 2 ni ining maong chapter 8 or chapter 9, imong makita makaigsuunan na according ni Matthew, si Jesus Christ gani sa iyahang tesis makaigsuunan sa chapter 8 o chapter 9 sa power ni Jesus Christ, iyan ang napamatuod that this Jesus has power over natural realm. Iyang napaundang ang bagyo. Gani, iyang gipakita na, na ang mga bagyo, pinaagi lang sa iyang mga pulong, ni obey gayon. Then, ato sang nakita that this Jesus has power over demons. And mo ni din ni makaigsuunan na ang mga demonyo na nga hadlok gani, diha kang Kristo. And though, Pinaagi ni Ana makigsuunan ato nang makita na gipakita di Matthew diha kang na kini si Jesus Cristo. Yes, he is in a human flesh, but he is God himself. And muna na iyang gipakita that this Jesus has authority over physical world. He has authority over the spiritual world. And this morning, yang i-demonstrate makaigsuunan, not only ni Ana, that this Jesus has power to forgive sins. So makita ni mo makaigsuunan, dili lang sa physical world, dili lang sa spiritual world, but He has power also to forgive sin. Now, last Sunday, ato naman yung gisgutan kay part 2 naman ni. Eh. Atong nakita makaigsuunan ang nahitabo din sa mong istorya. Na si Jesus Christ dito sa panimalay, I don't know kung ikang Peter to, basta dito siya sa usa ka balay o iyahaba ka tong balay, while he was in the house makaigsuunan, nahibawaan siya sa mga tao, nagpundok ang mga tao, and then nagtudlo si Jesus Christ dito sa maong lugar na wa nagyoy space na makasood kag, makaduol ka ng adto kang Kristo. And then di ay mga pipila ka mga tao na naas na higala na na-paralyze. And through ni ini makaigsuunan tungod sa pag kay naguul sila silang higala na sa dugang panahon na paralyzed, gusto nilang dadun kining ilang higala nadto kang Kristo. And so ilang giagtos pa ni Malay ug ilang gibitbit, ilang gipasan kining ilang amigo makaigsuunan. Aron lang yod ilang madala ngadto kang Kristo. 
And unfortunately, nakita na to na ang balay puno na o dili na sila kasulod. But in spite ni Ana, nangita sila o pamaagi, nag-improvise sila, na nakas sila dito sa atop, sa ibabaw sa balay, o ilaganing gilungagan ang maong balay para lang yun na ilang matuntun o mapaduol ang ilang higala ngadto kang Kristo. Now, gusto lang ko mupost kadali ni Ana tungod kay ako nagtuo kong makaigsuunan na gibuhat ni ining upat ka mga tao o sa kabutang na angayan yun na itong pagasundon kitang mga kristohanon. Angayan yun ta na magbatuntag sama ni ini kadasig na diin ang ilang higala na gusto nilang mahinagmo ni Kristo. Ilang gibuhatan o pamaagi makaigsuunan. Walay babag alang kanila na ilagay yung mapaduol kining ilahang amigo nadto kang Kristo. And I tell you this, mga kagsuunan, kung tinudanay lang yun ang atuang tinguha ng atuang mga minahal sa kinabuhi, atuang mga higala, ang atuang mga kasuod o itong ka-office mate o ato baka mga trabahante, kung nangandoy yun tag tinudanay, na maduol sila ni Kristo. And I want to tell you this, na ay daghan linibuhan ka mapamaagi na imo gayud silang mapaduol kang Kristo. And dini makigsuunan, wa gayoy babag na makapugong nining mga tawhana because in their heart, tinudanay gayud ang ilang burden na mapaduol nila kining ilang higala ngadto kang Kristo. Ang question mangu din hi nato mauni. Are we really na ani ining genuine na burden? Kay kung naa lang ta ni ining genuine na burden makaigsuunan. Makahimo gyud tag mga pamaagi aron atong madala ang ato ang mga amigo, ato ang mga loved ones diha sa Ginoo. And sultian mo nako kung ingon ani ka risgo ang ato ang pagahimuon. Na kung, kung ato lang yung himuuning mga butanga makaigsuunan Na diin ato lang yung ipamatood Na diin mangita yung tagpamaagi Intentional yung takaayo ni ini So tian lang muna ako ni ini Kining klasiha na pagtuo makaigsuunan Nagidemonstrate ano mga tawhana Mawning klasing pagtuo Na ang ginoo mo response Gayod Usahay, nakapamalandong ko ni ini kadal, mga kaisaunan, makaingong ko, nga naman nahinay ang ato ang growth diha sa ginoo. The reason why, kay wala ta ni ini na burden to share to others. Nahibaw ta mga it is only God na mo ay magpanglihok. Kung dili mo lihok ang ginoo, dili gud sila makabaton sa ginoo. But hinumdumi ni, kung ikaw imog yun yung himuon. Mangita yung kagpamaagi na magdala ni ining mga katauhan diya sa ginoo. Mau ni kanunay mga panahuna o mau ni kanunay mga butanga na makita sa nimo na ang ginoo mulihok gayod. And I believe makaigsuunan, mau ni angayan yun na itong makatunan. Gani, nakainumdum ko sa Osaka, istorya sa Osaka, higala na babay makaigsuunan. Ang iyahang bana, di gyud mo tuo sa ginoo, bisa kung sa unyag da, iyan ang hailuo, na na ay party, para lang yun makadungog sa ginoo, di gyud mo kuyog, basta buluhaton sa simbahan, di li gyud. And gani, di man siya niyo siya pugngan pag simba, but di lang yun siya, kay mo lagi na, kay na mautro ang relihiyon Pero, One time makaigsuunan tungod sa iyang kadasig, iyag yun yung gituyuan. Kiba mo sa iyang gibuhat? Kada kadlaon na matuog pa iyang bana, iyang ipray over. And then according sa testimony sa bana, na usak no kahiga yun, nag-ipray over, nakamata siya ang bana. And pagkamata niya, nakita niya iyang asawa, nagampo alang yun kaniya. O tungod at to, nagpakatugtog lang kuno siya, patugtog, pero ni atong mga taknaa, may buong lang siya, na nautro ang iyahang pamaagi. O dito makigsuunan na pagka pipila ka mga adlaw, nisunod siya o nisuway siya kuyog siyang asawa. Until then, ang ginoo, naghikap siyang kasing-kasing o naborn again siya. Nakita ni mong makigsuunan? Usahay, 
Huratag na limitahan ta sa itong mga pamaagig unsaon pagdalag mga katauhan nga tos ilan sa ginoo. Usahay na atay mga na yung mga babag na usahay minta di na dilig yun na siya kay gahi yun na siya kaayo. Usahay na ah, no lang na siya o kapoy kaayo. Kibaw mo makaigso ng tanawag ko ng mga tauhana. Pag abot nila sa panimalay, puno na wa na yun pamaagi makasood sila. Ba't nag-improvise sila makaigsoonan? And gani, they're willing pagguba sa atop bahala nagmakabayad sila. Bahala nagmahal ang ilang mabayad para lang sa ilang higala na makadool sa ginoo. Ang question nako, are we doing it? Usahay mo ingon ta ala yo kay tubrat taas kay tug pamlitihon ug atot nang titihan dito madana to sa simbahan. Yes. O layo kay to kay magasto. Ikson are you willing to spend something for the sake of your friend's soul? Mo na question. And din hi makigsuunan why makapugong why makastop nila na ilang madala ang ilahang higala sa tiilan sa Ginoo. And so, ang naitabo, makigsunan, ilang giguba ang ato, o ilang gilowered kining maong tao, ngadto gayod sa tiilan sa ginoo. And muni, akong nakita na kining klasihang pagtuob, grabe giyod ka bold ang ilang pagtuo diha sa ginoo, na di giyod ka kaingon na dili makuha ni Jesus Christ ang ilang attention. And I think this is the kind of faith that always get Jesus' attention. Kung ingon ana na nga ni imong pagtuo ay believe makaigsuuna. Makakuha gyud kag attention sa Ginoo kay nakita sa Ginoo ang imong pagtuo ug kadasig ug desire ng imong higala makaduo lamang sa Ginoo. And so niining takna ang makaigsuuna ilang gipaduol kining maong tao and atong nakita nagitagaan sila priority ni Jesus Christ. According ni ini pag-abot ni ni white choice ang Ginoo na na silang tiilan and so ang Ginoo makigsuonan ni entertain ni ining maong tao ug nakita niya kining maong tawhana wa mag-expect si Jesus Christ ni ini but there mo na pag-abot na didto gitan-aw sa Ginoo kining maong tao iyang giingnan kining maong tao son be of good cheer your sins are forgiven. So, mama na itong gisgutan last Sunday. Um, be of good cheer. No, tanawa makaigsoonan. Pag ingon sa maong tao, ni Jesus Christ kato sa tao, Son, your sins are forgiven. And siguro katong mga tao na sa taas, he's like, Lord, Lord, dili lang ang imong sa mo pa sa ilo. Gusto me, makalakaw na siya. And hindi makaigsoonan din ni, ang, ang nakanindot din ni pag ingon sa gino, anak, ang imong sala, ang, ang imong sala na pa sa ilo na. Nakita nato makaigsuunan na si Jesus Christ mas labawong na hibaw o unsay tinudanay ang panginahangla ni ining tawhana. He was a paralyzed. Mo ito'y nguwa siyang mga amigo na maayo unta siya sa iyahang sakit na paralysis. But God had seen sa iyang kentinadunan. Nakita sa ginoo ang sulod siyang kasing-kasing na ang pinakadako na problema dili ang paralysis kundi dili ang iyang sala na gikinahanglan mapasailo. And instead na ingnon siya, anak, maayo na ka ang giingon ni Kristo, anak, ang imong mga sala, napasaylo na. And din ni makaigsuunan, makita na nato, na kining mga tao na nagtanaw din ni, na confused sila nga naman na gipasaylo man sa ginoon na par ang gusto no maayo man. But deep down sa kasing-kasing ni ining taong nasakit o paralysis, makaigsuunan. I believe na hibaw gud siya sa tinudanay niyang kahimtang. Kining tao na naghigda din niya, na paralyzed, na ang tinguha sa iyahang mga amigo na maayos siyang paralysis. Mas labaw siyang naibaw, so pagsulti ni Kristo anak, ang imong sala na pasaylo na kining tauhanan na sayod, so siyang kasing-kasing. Nang pinakadako sa day niyang problema, dili lang ang iyang paralysis, kundili ang iyahang sala na mo'y nakaparalysis kaniya. And I believe, Sometimes, wa ta kakuha ni anang butanga. Usahay magdatag mga tao, gani mang hangyo ta, dadani si kuan dito, at tuon na to niya kong igsuon, at tuon niya kong higala, nga naman kay nasakit, atong ampuan. Yes, muna ay atong tinguha. But the truth of the matter, makaigsuonan, ang giapas ni Jesus Christ, 
ang pinakarut ang hinungdan ng anong nangasakita. And ang pinakahinungdan ng anong nangasakita, because we sin against God. Ang tinuod makaigsuunan tungod kay nakasala tabatok sa ginoo, mo man ay rot cause niya ng tanan, mo man ay hinungdan niya ng butanga, but in spite niya ng mga butanga makaigsuunan, si Jesus Christ, iyang gustong ayuhon ang rot cause, and it is the forgiveness of sin. Gusto niya mapasaylo ta ni ining atong sala, Dili lamang ang ato ang lawas na mga na mga sakit mo'y ayuhon. Ang pinaka-problematic na to ang atong sulod. Tungod kay within us, we are sinning against God. And so nakita niyo makaigsuunan si Jesus Christ dili superficial, dili lamang kay ang iyang gusto ang physical lamang ang ayuhon. But gusto niya marilib sila diha sa iyahang tinud-anay na kahimtang. And so Muna'y butang makikita na to. And I believe, daghan kay nahitabu mga testimony akong nadungog makaigsuunan. Na'y mga tao na nga sakit, giduol dito, kay na'y naggusto siya magpaampo. And then, pag-abot dito, gisiran siya sa gospel. Na, 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 Pagkabati niya, may tungod kang Kristo. Nasayod siya sa iyang sala. Nasayod siya na nakasaha siya batok sa ginoo. And then, i, nakadawat siya kang Kristo. And then, pagkadawat niya kang Kristo, makaigsuunan na kasinati siya o kapasayluan diha siyang sala. And then, eh, ngayon, kadaghan ko kabati mo, ingon na lang, Brad, bisag di pa ko ayuhon sa ginoo. Bisag patyon pa ko karon, Bisag magantos pa ko. Igo na, na si Kristo, ako ang nadawat. Nga naman, kay nasayod sila ng pinakadakong problema nila, maudi ay ang kapasayluan sa ilang mga sala. Igsoon na daghang mga pamaagi nga nung makaduol ka sa ginoo. Posible tagaan kag sakit sa ginoo. Aron lang yung kang mahambul down, aron makadungog ka sa gospel. Aron ka makatuo ka niya. Posible makaigsoonan, madala ka na mga ubang mga tao na, na naabot sa punuhan, tungod, na, nakaduol ka sa ginoo, tungod kay natrap na sila makaigsoonan sa usaka habit na destructive na kadaot na silang kinabuhi. And then they seek the Lord, nakaduo sila sa ginoo. Na yung mga tao makaigsuunan na nibati lang yung kauhaw, so sila kasing-kasing. Naana nila ang tanan. Makaingong ka sa, sa taon, tanaw ni mo, what's the problema? But within their self, sa suod nila, blanco sila. And many people have come to the Lord tungod anak na pagbati. Now, sa akong point, makaigsuunan mo ni. It doesn't matter unsang pamaagiha kang makaduol sa Ginoo. Unsang pamaagiha kang nakaduol ka dito kaniya. It might be sa imuhang gitawag na to og suffering. It might be na naakay gibati na mga butang. But what important thing na imong makita na naay sa Kristo na imong nadawat the most wonderful gift na imuhang masinati. And so dinhi makigsuon gusto lang nato ning i-remind ka nato tungod kay ang real Problema na to is our sin. Because our, ang atong amahan na si Adan, mo may nakasala. And so, muna ipakita sa ginoo na pwede gayon niyang ipasaylo ang mga sala. Nasayod na ta makaigsuunan na diin kita mo'y mga tao sa maghalagway aning taong paralitiko tungod sa atong sala. Mga tao ta na makaingunta na naigugyo tag sala o ang sala, nakaparalyze ka na to. Spiritually, di takahimo, di takalihok, because we are bankrupt in the eyes of God. And ang di, taka, di, taka, di takatabang sa itong kogalingon. Ay, ay gug to, oh, makatabang kasi mo ko. Ay gug to, anong self-help makaigsuunan. You can never help yourself. You need God. You need Jesus. Di ka kapwiling mag, ah, tabangan lang ako kung kogalingon. Dili. Nga naman, in the first place, utangan ta. Porteng dakuan itong utang sa ginoo. O di ta kabayad anak na utang. Somebody has to pay for the price. And I tell you, Jesus Christ paid the price on the cross. Muna magagsuunan, <clears throat> pag-demonstrate ni Jesus Christ din he, niining mo ang tao na makapasaylo siya mga sala. Iyan nang gilantaw makaigsuunan ang iyang himuon dito sa cross. Na diin, 
He will pay for the price of this man's sin. And that's why kaya kay isulti sa ginoo, your sins are forgiven. And so, di ni makita, ni mo makaigsuunan na diin, kining mong tao, pag sulti ni Jesus Christ, your sins are forgiven. Nakaingon siya, wow, kalami. Ang akong mga utang na bayran. Ang akong utang sa sala na bayran na. And di ni makaigsuunan mo ni usa kabutang nagipamatuod ni Jesus Christ. Iyang gidemonstrate ka na to, that He has the power to forgive sins. Praise God. Salamat sa ginuok. Iyan nang gipakita ka na to, Na makapasaylo gayo di ay siya sa ato ang mga sala. But not only ni Ana. After ni Ini makaigsuunan na giingnan sa ginuo, kining maong tao, your sins are forgiven, ang nitabo makaigsuunan, di ay mga tao na ang power ni Jesus Christ to forgive sin, ilang gi-question. Siya ha? Ilang gi-question. Matthew, nag-ingon si Matthew, <clears throat> sa verse 3 and 4, in siya, and at once, some of the scribes said within themselves, this man blasphemes. So according to Matthew, pag ingon ko ni Jesus Christ, son, your sons are forgiven, tanaw mga paras, mga scribes. Siya, hala, this man is blaspheming God. And di ni makita ang gani, ang Gospel of Mark, mo ni iyang gisulti makagsunan. <clears throat> nag nag ay kuno ang mga scribe. Nag-discuss sila. So why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? So, ningon sila, uy, noong sagot tao ni Tawhana na makapasailo siya sa blaspheme ni. Ang Diyos lang makapasailo o sa. And muna makaigsuunan ang question sa mga scribes. And by the way, kinsa'y nagsulti ni ini? Ang mga scribes. Kinsa man mga scribes. Sila makaigsuuna ang learn trusty sa law sa ginoo. Kung naamay ang ayang tagaan o pagtagad sa mga balaod sa ginoo ang naay naay say ni ana ang mga skribo ang according sa mga skribo sa nagdiskus sila pag ingon ni Jesus Christ your sins are forgiven ilan nang gi-question dili ba ni blasphemy only god could forgive sins and indeed makaigsuonan sa tinuod lang these scribes kining mga skribo na asilay eksakto na theology Wa yud sila masayop that only God can forgive sins. Wa yud sila pag discuss nila ni ining problemaha kay baw yud sila sakto yud ang ilang baruganan that only God can forgive sins. Kay ba mo unsay problema nila makaigsuonan? The only problem sa mga scribes nakuangan sila og discernment. Ngano? Kay wa sila ka discern makaigsuunan. Na kining Jesus na nagingon, your sins are forgiven. Si Jesus the I is God. Wa sila ka sabot ni ana, wa sila ka kuha ni ana. Wa nila makuha makaigsuunan. Yes, sakto ang iyang theology. But ang ilahang discernment to know that Jesus is God. diha sila na sayo. Tungod kay wa sila kaila na si Jesus is really God. And so, dini makaigsuunan according nila, yes, guilty o great blasphemy ng gibuhat ni Jesus Christ. Kay ni presume siya na diin siya ang Diyos. But indeed, Jesus is really God. And dini makaigsuunan Ato nang makita, nag na over and over again ni Jesus Christ na dili lamang siya o sa katao, but He is also God. That's why Christ is a hundred percent man, but also a hundred percent God. And so, dini so on, ang ngayon na to nang makita that this Jesus is the Son of God. Iyang gitestify na pinaagis pagpaundang og Nature, 
ang baud, ang bagyo, ni kuma, iya lang gikuman ni undang. Iya nang gipakita pinaagi sa pagrebuke o pagpa sa mga evil spirit na napapahawa na diha sa mga katauhan na pinaagi lamang sa iyang kuman, lakaw ng lakaw. Gipakita na niya bisan makaigsuunan sa sagit sa mga demonyo na naingon, Son of God. They acknowledge Jesus as Son of God. Ang tibuok storya ni Matthew, gikan sa pagkatao, until now, nag-prove ni Matthew ang power ni Jesus Christ. Kung imo lang yun ang basahon, ang Gospel of Matthew, o ay mong i-open ang imong kasing-kasing makaigsuunan, you will know that this Jesus is the Messiah, that this Jesus is really God in man. And so, di ni makita ni mong makaigsuunan, the Son of God, In human flesh, but these scribes, walak sila ka recognize ni ini. And dagdan kay mga butang di pamatuod ni Jesus na is really God. Over and over again, for one thing, makagsuunan na imong makita din ni. Kining maong mga tao na nakakita ni ini, ang kaning maong tao na na paralyzed makagsuunan. Nakibaw ganit siya sa mga tao na nidoubt dito niya. Huwag man ito nila isulti. Oy, blasphemy na! But what? dito sa ilang mind, dito sa ilang discussion, nakamatikod si Jesus Christ what is inside in their heart. And most of nakita ni Jesus Christ dito sa soul, sa kasing-kasing ni ining maong paralyzed man. Nakibaw siya kung sa'y tinudanay na need ani na tao. Nakita niya ang 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 butang na makita and the same na makaigsuunan nakita niya ang doubt sa mga Pharisees nakita niya na sila dili gayud mga mga tao na wala gayud and muning usa ka butang ang ayan gyud tong hinumduman according ni John makaigsuunan nagingon ni he had no need that anyone should testify of man for he knew what was in man in other word di gyud ta ka eskapo sa Ginoo. Di ka kinahanglan mo sumbong sa Ginoo. Oy, kibaw ka si Kuan mo una siya. Oy, kibaw ka muna yang gibuhat, no? Ingon gyud ay ay na lang ko suti ini ana. Kay na kay baw ko unsay naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. And so God knows your heart. Either na mino ka na nay doubt, kabaw ang Ginoo ni ana. He knows what is inside our heart. Wala tay wala butang makigsuunan na wa may bawi sa Ginoo, may tungod ka nato. And mo na din ni atong makita na nag-testify lang ni makaigsuunan kung na may evil silang heart, nakita na sa ginoo. And mo ni angayan na itong bantayan, gikaraktais ni Jesus Christ ang ilang thought, sama o evil sa ilahang kasing-kasing. Nakita gayod na ginoo na there's something wrong with them. Nanaan ang ilang unbelief makaigsuunan, grabe, tungod lamang sa gitawag nila o di isla, because of unbelief na ang uh, evil things na ilang paghimuon and i believe sinful unbelief kanang mo, mo persist ta bisag klaro na and yet ato lang ya pong i himuon na ops iyahan siya sa demonyo and so dini gusto na ko ning i bantayan nato makaigsuonan but in spite ni ana in spite ni ana nakakita si Kristo sa mga scribe ang ilang kasing-kasing wala gyud pero kung saon pa mo pagpakita mo ingon gyud sila dili siya Dios but this among makita din he kung unsa lang yud ang mercy o grasya sa Ginoo kay bao mo ngano kay at that time wa gyud sila ingnas Ginoo asig di mamumutuo kaning iyang pagka-paralyze ibalhin na dito ninyo kamo ni mga paralyze wa na din na himuon sa Ginoo because he is a wonderful merciful savior And so, dini ang nakita na in spite ni anang ilahang unbelief, in spite ni anang ilahang di gud sila mo sabot makigsuunan sa ilang gipugos na siradaan gud sila. But Christ continues to prove that He is really the Savior. Siguro, ang uban pa ito, mangaway na. <laughs> diba? Oh, di di mo mo ito, oh, mo na, kita na mo. Ah. But Christ, di li gud na mao. And so, dini makita na to na Jesus ing ana gyud siya he is merciful he is always giving chances to people until they will come to believe in him 
<clears throat> He's really a wonderful Savior. Amen? So, ilang gi-question ang gitawag na to o pagpasailo ni Jesus Christ. And so, gitubag na ni Jesus Christ o iyan na gi-prove din ni Jesus' power to forgive sin is proven. In verse 5 to 6. Naging sa verse 5. Kaya nabasahan man ni Jesus Christ ang ilang una-una. So, wala na lang niya tuguti na iyan dugayon, iyan na yung ingisulti makaigsuunan. Gi-question na niya sila. For which is easier? To say your sins are forgiven you? Or to say, arise and walk? So, ingon si Christo, so may sayo na ni, karon be. Pag-ingon ba na imong sala, gipasailo? O barog, og lakaw? And I believe, makaigsunan, angay na ito ning i-post kadali. O kamoy pangutan o ni ini, kung sa may inyong tubag, asa may sayon ani. Well, para na ako, ang pinakasayon yung buhaton, to be honest, is, kanang musulti ko, your sins are forgiven. Muna'y pinakasayong buhaton. Why? Tungod kay, wala tay igong ebidensya na ipakita. na diin napasaylo ang iyang sala. Di man na makita na to. Amen? So, why makakita ni Ana? So, it's easy to say, your sins are forgiven. Kaya wa man kay, wa man kay i-prove ni Ana makaigsunan, wa man kay ang ngayang ipamatuod na, na tinudanay ba yun to na napasaylo na iyang sala. Kaya sa muingong ko na, ala, ang imong mga sala, na ayo na. Ang imong, ang imong lawas, na ayo na, barog na, o lakaw. Mas lisod to. Nga naman. Kay kahangan imog yung i-probe, makalakaw tong na-paralyze. Puro yung dito kalakaw, then makonsider kang fake. But kung mayungong ka lang, your sins are forgiven, uh, bisag na pa yung musupak, pruwag yung makalalis ni Ana, kay wak man kay kinahang lang i-probe. And so, para na ako masayun makaigsuunan pag sulti, your sins are forgiven, kaysa rise up and walk, kay di na kinahanglan ni mo i-verify ang your sins are forgiven. And so, din ni makikisunan mo na question ni Jesus Christ kanila. For which is easier to say, your sins are forgiven you? Or say, arise and walk? And he was speaking this ni atong mga tao na within their heart na na-I doubt sa iyang gihimo pag ingon niya na your sins are forgiven. And so, din ni makikisunan ang mga doubting scribes siguro, o ngayon tanahon, ang mga doubting scribes makikisunan naging gusto iyang giingnan nyo. But, that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. So, yung Kristo, kung gusto, para yung pagpamatood, na ang akong gibuhat pagpasailo, kiningon man ko na ang imong mga sala na pasailo, aaral lang yung pagpamatood, yung Kristo. Then, akong ingnon ng tao, yung giingnan ng tao, then, yung gatubang ang katong paratay siya, stand up and walk. Wow. Kana makaigsuunan is a very powerful event sa nahitabo. In yung Kristo, okay, kung araw lang yung pagpamatood ng iyang mga sala na pasaylo, ang duha iyang gibuhat. Giingnan niya, your sins are forgiven, arise and walk. Pag tinuod man ang tao ni Barug, gilukot ang iyahang gigdaan. It was a power of God na iyahang giprove that He could really Forgive sins. Friends, ang tinuod, kitang nakasinati o kapasailuan sa ginoo, God has proven it to us that He has the power to forgive sins. Kaya nasayod ta sa suod na to mismo. Once we have been forgiven, once we have been washed by the blood of the Lamb, nasayod ta sa kagaan sa itong kinabuhi. Amen? And so, here, makaigsuunan, Jesus proved He has really authority to forgive sins. Can you imagine, Ana? Kining tao, makaigsuunan ni Barog. Siguro makain ka, wow, tinuod yun niyang gisulti. Tinuod yun, nag-iyang gipasailo ng mga sa, especially if you're a Jew. Kibaw mo nga, no? Kaya ang mga hudiyo, makaigsuunan, man God, naas na mentality na kung masakit ka, na inutil ka, na paralyzed ka, ang hinungdan, Ana, Tungod ka na sa imuhang sala. Kainumdo mo, ilang giingnan tong ta, matong buta na giayo sa ginoo. Nga nung naayom ka, kisa mga nakasaan eh. So, sometimes, munay, munay ato ang makita. And karun, ingon ng ginoo, your sins are forgiven, nagduwa-duha pa mo, isya, stand up, arise, 
anwok. Dini makaigsuunan, mas syak yun unta sila. And indeed, mo na'y nahitabo. Kay pag sa verse 8, nagingon man din sa verse 8, makaisan, Jesus' powers to forgive sin brings glory to God. Nga naman. Now, when the multitude saw it, they marveled and glorified God who had given such power to men. Unsay unsay na tabuan makaigsuunan pag ingon niya self forgiven nagduwa-duwa sila pag ingon niya okay stand up and walk according dinhi the multitude ang mga tao na to adid to they marveled and glorified God who had given such power to men tanawa makaigsuunan ang wording ni Matthew sa, sa Greek makaigsuunan ang pagdescribe ni Matthew ni ini dili lamang ni usa ka mild amazement na kanang wow dili according ni Matthew they were terrified or ang laing word frightened ing ana makigsuunan marveled and they glorified God sa manis na itabo sa mga disciples didto sa baruto na dingi paundang sa Ginoo ang bagyo na terrified sila they were frightened makigsuunan In other words, they were in the presence of a holy fear. Nalabihan nilang kalisang makigsuunan tungod ni ini. And uh, according din ni Matthew makigsuunan, tungod aning pangitabua, they also glorified God. Karun nakaingon din sila, wow, tinuod din ni ang ginoo. They were exalting God, they were praising God tungod sa nabuhat ni ni maong butanga. But ang problema, Kadali lang na naitabo. Why? Tungod kay, they still have the question. Wag ya po nilang makuha, makigsuunan that this Jesus is really the Messiah. Wag ya po sila makakuha gayon ni Ana. Na terrified sila, na lisang sila, they glorify God. But in spite ni Ana, they still have a question. That this Jesus, o pag yun lang ma-fully understand, that this is really Jesus, the Messiah. Wa nila na masabti pa gayon, makagsunan. They didn't understand na ilang nakita, yes, He forgives sins, nagtuo sa representative lang si Jesus Christ sa amahan na muingon. O, imong sala, ipasailo. No. Friends, there's no such thing as representative. Ang tinuod mga kagsunan, Only God could say your sins are forgiven. Only God could forgive sins. O ila palang unta ng masabtan makigsuunan. They could understand that this Jesus is truly the Messiah. Is the Son of God in human flesh. Pero wala. And so, munang butanga makigsuunan. Only God can forgive sins. Kung masabtan unta na nila pag-ayo, ilang tang ma-recognize si Jesus for who He is, maka-recognize siya siyang authority to forgive sins, and then kini mga tauhana that this Jesus is really the unique Son of God. So, di ni makita ni mo makaigsaunan. Ang result ni ining pangutanga, it glorifies God. Kung, mag ang, kung ang question na tuntubagon, did God prove that Jesus Christ could forgive sin? Yes, He could. And ato nang nakita din sa narrative. Kining upat ka mga tao, gidala nilang ilang amigo, nga to kang Kristo. Giing na ni Kristo ang ilang amigo. Your sins are forgiven. Kana na statement, gichallenge na sa mga scribe, na usa ka na ka, Blasphemy. And it was true. Because only God could forgive sins. They did not understand o wala sila'y discernment that Jesus is not just a man but He's also the Son of God. Ang tungod ni Anna makaigsuunan itong nakita giprove ni Jesus Christ ng iyang pagpasay loog sala is really tinuod. Pinaagi makigsuunan pagpangutan na sa question, which is easier, to forgive sins or to say stand up and arise? 
And then, giingnan ni Jesus Christ, yang giprove, arise and walk. And indeed, and now what happened? When the man arise, these things na gihimot sa ginoo, it glorified God. The people glorify God. And so, makita na ito makaigsuunan, Jesus has promised, bisan sa ito ang kinabuhi, that whosoever calls on the name of the Lord shall be saved and his sins forgiven. So on, mugyo na'y gusto ang ipamatood sa ginoo. If you call upon the name of the Lord, iyag yun ay mapasailo ang imuhang mga sala. I'm addressing this to everyone na nanakadungog ni ini o nakapaminaw ni ini. Mapasailo yun ay ang imuhang mga sala. Amen? Kanindot sa ginoo. But di pa'y usa kabutang, lastly, makaigsaunan. Ako nang ipaabot in conclusion. Gusto lang ako nang ipakita ninyo. <clears throat> sa pagda sa maong tao, katong masakiton, katong naparalay, sa diyang gituntun siya siyang mga higala dito kadool sa tila ni Jesus Christ. Pag ni Jesus Christ sa tao, Son, be of good cheer. Your sins are forgiven. Nakabasa ba ka? Na ang katong tao, pag-abot niya doon sa ilan ni Jesus Christ, na ingon siya, ginoo, pasailo ako, kay makasasala ko, or wa ka kabasa. Sa tinuod makaigsaunan, di na niyo mabasahan. Kaya wag yung nagisulti, na kining paralyzed man, ni dool kang Christ, o yan, ingon siya, I'm a sinner. Wala. Pag duol ni ning tao dito si Auntie Ilan, kay gituntun siya. Giingnan siya ni Jesus Christ, cheer up, your sins are forgiven. It was precisely all by grace. Hallelujah. Katong tanan makaigsuunan, pagpasaylo sa ginoo is all by grace. Ako magpadayon kog barog makaigsuunan nang kining kaluwasan na ako ang nabatunan. It's not because I seek God. It's because of the grace of God seeking me. And I want to tell you ni ining butanga. Kung naminaw man ka ni ini, usa ni ka pamaagi sa grasya sa Ginoo na ikaw makadungog ni ini. Aron ikaw makaigsuunan, makatuo ni ini. And diha sa mo hang gilingkuran, diha sa mo ang asa mang ka ni ining taknaa. Gusto na kong imong i-acknowledge ang grasya sa ginoo. That He is calling you na magpaduol nga to kaniya. It's not you magpaduol. He is the one. Nagpaduol ka ni mo o nanawag ka ni mo. Ayaw nag-usikin na panahon. Diya si mong gilingkuran ang nang ginoo. Ginoo, I believe sa si imong grasya. Nakita na ko, I'm a sinner. Pasalamati siya. And i-promise nga to kanya, Lord, I will make you my Savior and my King. Ing nang ginoo ni anak. And I believe makigsuunan, mauna ang pinakanindot na butang. And by the way, katong iyang mga amigo, katong upat niya mga amigo na nagdaan niya dito, hinumdumi ni, it was, they were only, sila mga instrument lang sa grasya, sa ginoo. You were not saved. Wa ni siya maluwas tungkol siyang mga amigo. Ang iyang mga amigo, gigamit lang sa ginoo. Aron kining usakat, tao na gusto sa ginuong luwason mapaduol nga na kaniya and muni encouragement nako na kitang mga katawhan na nga save na sa ginoo kitang mga katawhan na nakaunan na kay baw na gitawag sa ginoo hinumdumini ang atong paningkamot ang atong kadasig na mana og mga tao ti ilan sa ginoo remember this you are only an instrument og kinahanglan magpagamit as instrument 
Kay ang, ang, ang atong kaluwasan na nasinati makigsuunan, wa lang ta luwasa sa ginoo, arundad un lang taglangit. Iya tanggi luwas to become an instrument. Huwag muna gusto na ako na kitang nasa church will become an instrument of God of bringing sinners in the hands of God. Amen? Hinaot ko muna ito ang mabatunan igsoon. And so, pangutan ng imong kaugalingon, are your sins forgiven? Well, lang ito aragin ito bag. Of course, our sins is forgiven. Jesus forgives our sins. At ito ko ito mga ulo. Praise God. Lord, we just come before you this morning. Salamat, ginoo, sa mga pulong na imong gipaabot ka namo. We pray, Lord, na makikistorya ka ka namo, pinagi ni mga pulunga. And I pray, Father God, na gamito ni mo ni Lord for the glory of your name, for people to come to you. Aroon ang mga katawahan, Lord, na imong gipanawag, makabaton o kaluwasan. Mudawat ka ni mo, Diyos. Salamat ni ini, o kaming nangaluwas na, Lord, magamit ni mo. Along sa mga katawahan na makaduol kanimo. Muni ang pag-ampo, Amahan. Kung nagdaig mi kanimo ni yung taknaa, sa ngala ni Sus, Amen o Amen. Praise God. And this time, makaisuunan, first Sunday man karon and it's Communion Sunday. So, ako mong giawag na mukuha mo sa inyong mga elements and tugutan na ito, makaisuunan na muduol ta sa ginoo sa Ito ang pag pamatuod sa grasya sa ginoo ni ining taknaa. Praise God. So, kuha palihog, andama ang inyong mga elements makaigsuunan as we come before the Lord ni ining taknaa. Ako lang yung basaho ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. For I have received of the Lord, which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also, he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. For as often as she eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whoever shall eat this bread <clears throat> and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Praise the Lord. Kini atong gibuhat makigsuunan. Ato ning gihinumdum kay mao ni nagpamatuod nang ato ang mga sala na pasaylo na gayod. Because Jesus Christ nagpakamatay dito sa cross. Gibayran niya atong mga sala. Gipaagas niya atong mga mga dugo aron na atong mga sala mapapas. And indeed we know na nakadawat ta o kapasayloan sa ginoo. Amen? So, kini itong buhaton, paghinumdom lang ni, paghandom lang ni, sa kalami, sa kanindot, sa kaluwasan na ato ang nasinate. Mag-amputa. Ginoo pa nalangini, kining maong pan o kining sulod sa kupa. Gamita ni as an instrument na sa diyang amo, kining pamalandungan ginoo. Makaingon lamang kayo, salamat o Diyos. sa kapasayloan na amo ang nasinati. And to know to Lord God na pinaagi ni ini, magpanalangin ka. Kanimo Lord, tanan dungog among ikaulit sa ngala ni Jesus. Amen. Dungan na ito pagkaon ng pan o pag-inom ang sulod sa kopa. Praise God. Salamat, Ginoo. Salamat, Yayat. Salamat, Lord, that you, among nahinumduman, unsa kalami 
unsa katamis ang kapasailuan. Salamat, Lord, na imugayod kami ang gipasailo. And we know it, O God. Nakaibaw mi, Lord. Dili ni tungod kay mga maayuming tao. But because of your grace, you have forgiven us. Thank you, Lord God. Huwag mo sa ginoa mo lamang kang ulian sa tang pasidungog nining kabuntagon. Imuhan ta ng dungog himaya, O Lord. Sa ngala ni Jesus, Amen o Amen. Mayong udto kaninyong tanan. And I pray na someday magkita kita physically dito sa church. So last month na nato sa month of sa year 2020 and hapit na tamo so sa 2021. And I know we're hoping og daghang mga butang. But as for now continue on sa tong mga prayer. Continue na mapadayon mo diya sa Ginoo. I pray na ang inyong spiritual life mabuhaton pa gyud og dugang. But above all, nagpray ko na gamiton gyud mo sa Ginoo bringing souls to his kingdom. Amen. And so May yung buntag kanyang tanan, may unto di ay. And kung namoy any comment, just put on your comment. God bless you all.